Uh, hello các bạn, hôm nay Jen sẽ đi uh, Vũng Tàu Và Jen sẽ hướng dẫn, uh, không phải là hướng dẫn nữa mà sao ta? Chỉ cho bạn cái hướng đi từ uh, ở Cát Lái Và trong xuyên suốt cái chuyến đi đó Jen sẽ ghé những cái một số nơi ăn uống ở Vũng Tàu mà Jen uh, rất là muốn tới mà chưa dịp tới Trải nghiệm cùng với bạn ha Đi thôi Chuyện là đầu tiên thì các bạn uh, xuất phát từ đại lộ Võ Văn Kiệt Sau đó đi tới uh, Hầm Thủ Thiêm Xong uh, xong gì quên bà rồi Xong gì em Xong gì Ờ à, xong Sài Gòn <cười> Chợ xíu là tới thầm, hầm Thủ Thiêm nè Đó Không nhưng mà Ai mà ở bên mé chỉ việc là đi tới đường Mai Chí Thọ sau đó quẹo phải Đây là Mai Chí Thọ Ủa, gì kì vậy? Vậy quẹo ở đâu? Thì chạy cứ chạy thẳng ra ra tới Mai Chí Thọ nè Thì đường này gọi là đường Mai Chí Thọ ở bên kia là bóng chuyện Vậy quẹo... Cứ chạy thẳng thôi à, Sau khi mà các bạn qua hầm ha, rồi vừa qua hai cái cây cầu Cá chê lớn và cá chê nhỏ Các bạn cứ chạy thẳng hoài luôn thì sẽ tới cái... Đây đây là cái bảng hướng dẫn nè Tới cái khúc này thì các bạn quẹo tay phải để đi tới phà cắt lái Đây, Đồng văn cống nè Đó là các bạn cứ chạy thẳng hoài luôn, chạy thẳng hoài 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 luôn là sẽ tới phà cắt lái. Đây, thấy không? Giao diện phà. Bây giờ sẽ chạy vô để đi phà. Mua vé, mua vé. Cô không biết là bao nhiêu tiền đi nè Nhiều anh Vậy là một xe và hai người là 4k cũng rẻ không đến nổi bây giờ vé, sẽ vé nó sẽ, sẽ chờ đây vé đây hành khách đi xe gắn máy là ba ngàn một người à. đây là xe luôn rồi một người ngồi đằng sau á là phiếu kia là một ngàn á à. đúng rồi bu mì hay quá đợi khoảng 5 phút thì đem bắt đầu đi lên phà thì phà cắt lái thì theo như cái lịch 
uh, dán ở trên tường á, thì là pha hoạt động 24 trên 24 Tuy nhiên từ cái khoảng 10 giờ đêm cho tới 4 giờ rưỡi sáng hôm sau á, thì 30 phút mới có một chuyến phà còn vào các giờ cao điểm ví dụ như là từ 6 giờ tới 8 rưỡi sáng á, rồi từ 4 giờ rưỡi hoặc là 5 giờ cho tới 7 giờ rưỡi tối thì cứ 10 phút là đã có một chuyến phà rồi các giờ còn lại á, thì 15 phút là có một chuyến phà cho nên các bạn cũng không sợ cái trường hợp là phải đợi phà lâu đâu ha trừ khi các bạn đi mấy cái giờ mà tối thôi Đi Đây là cái phà Không nói cũng không biết đâu <cười> Chỗ này là có cái cầu thang dành cho người đi bộ lên ha Người đi bộ còn ở dưới này là xe máy và xe hơi Mình có thể đậu bên này luôn Rồi sau khi mà các bạn đi phà xuống phà thì các bạn cứ chạy thẳng hoài luôn Để vào cái địa phận nhân trạch Cái tuyến đường mà tụi mình chọn để đi đến Vũng Tàu Nghe? Nhân trạch nhân trạch Hi hi rồi thẳng miết thôi à, một trong những cái điều đặc biệt khi mà các bạn đi cái đoạn đường này á đó là công an đó công an hay bắt cái tội là lấn len đó thấy cái len màu trắng không đó chạy lấn qua một cái chút xíu vậy nè đó mà đi công an tiến phía trước mà thấy cái là quát vô liền á nhưng mà hôm nay gen đi hình như là không có chú công an nào hết cho nên không có cái gì quay làm demo cho các bạn hết <cười> hy vọng là sẽ không gặp để có một demo sống à, có demo chắc mệt lắm á nói chung là các bạn đi đoạn đường này cố gắng cẩn thận chạy từ từ thôi đó nói chung là cái skill là sao nhỉ à, nhìn những cái người đằng trước đó những cái người đằng trước mà chạy mà tú lung sung ít không có nép vô một bên thì thoải mái thôi còn nếu mà thấy tự nhiên người đằng trước những người đằng trước chạy rất là ngăn nắp là hiểu có mấy anh công an đứng ở chảnh rồi đó thì các bạn cẩn thận và đặc biệt là những cái con hẻm như thế này nè đó có mới các bạn thấy cái anh chạy này mới mới đâm đầu ra không chạy ở trong 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 lên đó, thì phải cẩn thận mấy chuyện đó gen là gen bị té mấy lần nhờ mấy cái anh từ trong hẻm đột ngột băng ra rồi nên chạy được quốc lộ gen hay chạy cái len của xe 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 tải lắm <cười> ít 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 chạy đúng đúng tuyến của mình lắm nhưng mà do là đi đường lạ cho nên phải cẩn thận đi đúng cái phần đường của mình thôi rồi phía trước mặt các bạn nè này có thấy cái bản không thị trấn huyện nhân trạch đó. đó là các bạn các bạn quẹo trái nha Đấy đó. đúng rồi quẹo trái nha quốc lộ 51 Đó, sau khi chạy tầm 10 phút thì các bạn sẽ được đến một cái ngã ba thì các bạn nhớ chú ý bên đường có cái bảng này nè thì các bạn quẹo qua bên tay phải để đi hướng về quốc lộ 51 à, đây chúng ta sẽ quẹo tay phải nhớ là đừng có đi thẳng nha mà quẹo tay phải nè à, có tên đường là tôn đức thắng nè đó. nhớ là xi nha nha các đó. bạn nhớ xi nha nha các bạn <cười> đó khá là đẹp nó sao nhỏ cái không khí nó rất là mát đúng rồi là vậy mát là vậy nhưng mà các bạn đừng nên đi vào buổi tối nha cũng hơi bị ghê á cho nên cái tuyến đường này thì uh, thường thì chỉ khuyên các bạn đi uh, tầm uh, tới uh, 
4 5 giờ thì nên đi. Còn nếu mà tới 6 giờ 7 giờ rồi thì đừng nên đi. À, trên cái đoạn đường mà chạy ra hướng về quốc lộ 51 á, thì các bạn sẽ phải qua rất là nhiều ngã tư. À, các bạn đừng có sợ nha, cứ chạy thẳng hoài thôi. À, nãy giờ xin chạy qua hai ba cái ngã tư cũng hơi lúng túng. Ừ. Rồi, rồi có những cái vòng xoay nữa nói chung là các bạn cứ một cái hướng thẳng thẳng hoài thôi sau cùng thì chúng ta đã đến quốc lộ 51 à, ở đây các bạn hướng dẫn nè các bạn nói chung là các bạn để ý đi được các bạn để ý bên tay phải của mình á mỗi lần mà có cái nút giao thông giao nhau á lúc nào cũng có cái bạn đây thấy không hướng về bên tay phải là dũng tàu 50 km nữa Vậy là chúng ta chỉ việc là quẹo tay phải và chạy tới thôi Đồ sắm chớp kìa, nãy thấy không? đến được uh, thành phố Vũng Tàu, các bạn chạy một hồi mía thì sẽ sẽ thấy một cái gọi là cái bùng binh rất là lớn, có cái uh, giống như cái ngọn hải đăng đó bự phía trên nè, thấy không? Có cái chữ tổ quốc ghi công á, đó. đó. Rồi các bạn hả đánh một cái vòng lớn, đó, vòng ở đây không, không thích vẹo đó. À đi ăn bánh mì hả? <cười> Quên. À, cái chỗ ăn uống đầu tiên mà Jen à, muốn giới thiệu với các bạn là cái chỗ ăn bánh mì Rất là ngon mà được bạn của Jen giới thiệu Bún mì làm thế gớm Đâu? Bánh mì đâu? Chưa, chưa, chưa còn lâu lắm Còn lâu lắm hả? 